अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट हेलो फ्रेंड्स अ वेरी वॉम वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी एंड आई एम शताब्दी मजूमदार ऑल इंडिया रैंक एटी इन यू पी एस सी सी एस सी टू थाउजेंड नाइनटीन इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट अ फ्यू टिप्स और सजेशंस फ्रॉम माई साइड टू मैक्सीमाइज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जाम सो Uh, every one of us each of the aspirants we are very much aware of the fact that the upsc is a very very tough and competitive examination and uh, every year about 5 to 6 lakh uh, candidates fill the form and uh, only even less than 1000 uh, candidates make it to the final list the story does not end here only about uh, 200 or 250 maximum uh candidates get their uh, preferred services so you can understand and uh, imagine the level of competition this exam uh, has to offer the remaining 700 or 800 candidates reappear in the subsequent years for uh, their preferred uh, choice of service so when uh, the level of competition is so so tough we cannot afford to make uh, many mistakes and uh, we have to put in an all out effort uh, in a very very focused way we have to have a strategy in place and uh, we have to uh, you know set targets on a daily weekly and uh, strategize our preparation have a systematic preparation in place so that our chances of selection in the exam increases and not only that we get our desired service so uh, we'll start off uh, the first and foremost uh, tip is that do not uh, make haste in this exam cycle uh, because see this is an exam where so many candidates appear every year and uh, this exam trust me will test your patience at different stages of this exam some uh, i have seen many aspirants they have uh, they have had 5 uh, to 6 failures in prelims itself there are uh, many candidates who appear for mains every year but they do not uh, clear uh, the mains stage many of them they reach the interview stage also and uh, uh, clear make it to the final list also but they reappear and there is not much improvement in their overall score so they are not able to improve their ranks so uh, if you make haste if you think that things will happen overnight and uh, your preparation level will uh, move from uh, level 0 to level 1 in no time that is not going to happen this is an exam uh, wherein you have to proceed in a very systematic way in a very calm and composed way and uh, patience and perseverance are two very very important pillars which uh, is uh, unavoidable which is uh, which are the key pillars of this preparation uh, journey so keep in mind this that cheeze aap absorb karoge ya syllabus aapko samajh mein aayega overall uh, pattern of the exam demand of the exam aapko samajhne mein waqt lagega things will not happen overnight okay and uh, don't uh, uh, come under a lot of pressure seeing uh, your uh, seeing developments uh, in your surroundings for example people clearing in their first attempt or uh, people uh, becoming ias in the first attempt itself ye sab dekh ke aapko demotivate nahi hona hai कई बार लोग बहुत बार एक दो साल तैयारी करने के बाद अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं सो वी शुड नॉट बी इक्वेटिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन विद द फर्स्ट अटैम्प्ट दैट यू आर टेकिंग पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम दे दे बिकम थरो विद ऑल द थ्री स्टेजेस दे बिकम मेन्स रेडी बिफोर देयर फिलिम्स इट सेल्फ एंड ओनली देन दे टेक देयर फर्स्ट अटैम्प्ट तो इतना अन ड्यू अनवांटेड अनरीजनेबल प्रेशर मत डालिए खुद पे जस्ट प्रिपेयर जस्ट हैव दिस सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन यू एंड बी सिस्टमेटिक इन योर प्रिपरेशन दैट इज़ द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माय एंड द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कैटेगराइजेशन वॉट डू आई मीन बाई दैट 
now uh, every aspirant after having a reasonable understanding of the pattern of exam of uh, the three stages of the key demand of this exam thoda bahut jab samajh aane lage aap khud ko ye assess karo ki aap teenon stage mein kis stage mein strong ho kis stage mein weak ho for instance in my case i was uh, weak in prelims and i had a significant advantage in the mains and interview stage so ye assessment karte karte mujhe kafi time lag gaya it took me 2 years to understand that i was really very very weak in the prelim stage so don't make this mistake kai uh, bar ye bhi hota hai kai bar hum khud ke weaknesses ko uh, head on confront nahi karna chahte for some reason for maybe peer pressure pressure from family or uh, something तो आप ये मिस्टेक ना करें आप अगर कोई दिक्कत आपको फील हो रहा है कोई एक स्टेज में आपको फील हो रहा है दैट यू आर वीक और यू नीड हेल्प फ्रॉम टीचर्स और मे बी पियर्स डोंट हेसिटेट टू सीक दैट हेल्प बिफोर इट इज़ टू लेट तो दैट इज़ अबाउट इट एंड यस गोज़ विदाउट सेइंग दैट जो भी स्टेज आपका वीक होगा इफ़ इट इज़ इंटरव्यू डू अ लॉट ऑफ मिरर प्रैक्टिस if it is uh, prelims if you are weak in prelims take a lot of mock tests uh, be very generous in terms of attempting mcqs 10000 questions attempt kar lo tab bhi confidence nahi aa raha hai 12000 13000 mcqs kar lo there will come a time when you will feel confident har problem ka solution definitely exist karta hai agar aapka main stage weak hai iska bhi solution hai make very concise notes of each of the syllabus pointers revise those multiple times enrich your notes by adding keywords case studies data points and um, and examples not only that do a rigorous practice of answer writing each and every day in a time bound manner take uh, uh, mock tests uh, in classroom environment and in a time bound manner for mains तो ये सारे सोल्यूशंस है इफ़ देर आर प्रॉब्लम्स देर आर सोल्यूशंस ऑल्सो बट फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू एसेस योर सेल्फ आपका कौन सा स्टेज वीक है कौन सा स्टेज स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है दैट ब्रूटल असेसमेंट एंड ऑनेस्ट असेसमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट विल कट डाउन ऑन द टाइम दैट यू वुड नीड टू क्लियर दिस एग्जाम all right uh, the next stage the next very important suggestion is prepare not in a haphazard manner but in a very systematic and phase wise manner uh, don't go all over the place aisa mat kijiye ke aap interview ki taiyari pehle kar rahe hain and then aap prelims ki taiyari kar rahe hain and then uh, mains ki taiyari kar rahe it's all haphazard that should not happen ek uh, uh, initial jo phase hota hai काफ़ी माइंड टर्ब्यूलेंट रहता है एंड आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आता है कौन सा सब्जेक्ट बस मेंस में पूछा जाता है थोड़ा सा क्लैरिटी आने में समय लग जाता है फॉर इंस्टेंस फोर टू सिक्स मंथ्स ऑफ योर टाइम इनिशियल फेज में यू कैन डिवोट इट टू द करंट अफेयर्स द वेरियस एडिटोरियल वीडियोज़ दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट यू कैन गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स फॉर एग्जाम्पल द हिंदू यू कैन ब्राउज सम मंथली मैगजीन्स ऑल ऑफ दीज टेक केयर ऑफ द करंट अफेयर्स पार्ट यू विल ऑल्सो हैव टू बी थरो विद द एन सी आर टीज विच आर रिकमेंडेड यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल ऑफ दैम आई थिंक अबाउट टेन और ट्वेल्व एन सी आर टीज आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रिलिम्स एंड मेन्स प्रिपरेशन so uh, what i'm trying to say is be systematic in your preparation aisa nahi ki aap uh, ncrts bina padhe you are straight away moving on to the advanced level books usse aapko dikkat aayegi uh, the the stages are not for no reason we are all saying this you you may watch out other videos also no one will recommend you to uh, just skip the ncrts and uh, you know read uh, the advanced level books that is not possible because we have all learned from our experiences and we are all sharing our experiences with you so that your journey is seamless so uh, have a good grip over your ncrt so that your base is clear your foundation is strong and when you read the advanced level books it is easy for you to grasp and consolidate the concepts 
so that is about it so um, the next very important thing is uh, note making uh, like i said uh, if if uh, coming to mains if you have to maximize your uh, marks in the mains and if you want to make your uh, mains preparation easy and uh, seamless the uh, best thing that you should do is to cover all the syllabus points now from where will you cover the syllabus points the sources are 2 to 3 first of all there will be some uh, advanced level books from where you have to cover that particular topic second is uh, you will have to cover it from the current affairs part the monthly magazines the newspapers wahan se uh, aap pad ke you will have a short note maybe of 300 or 400 words of note for a particular topic aise karke aap sare papers mein sare uh, syllabus pointers cover karoge and that's how you will have a small handbook jahan pe all the syllabus pointers are covered so you have to read that handbook that covers all your gs papers similar uh, exercise you will also have to do for your uh, optional subject now note making for mains uh, uh, is preferred to be uh, in the digital mode uh, why i am saying this is is baat ka koi guarantee nahi hai that you will clear your uh, mains in the first attempt uh, itself or for that matter you will make it to the final list in the first attempt itself you may have to give some su subsequent attempts to get your desired service which calls for updation in your notes and if you have to update your physical notes it will add a lot of burden it will be a very cumbersome process so on the other hand digital notes are very easy to you know you just have to do a control f and uh, look up for the keyword and update your notes that becomes very easy so uh, note making should be digital when it comes to the main stage kai bar uh, wahi hota hai jo uh, physical notes hum banate hai then uh, ek resistance ek layer of resistance add ho jata hai and we don't feel like updating those physical notes because it is very difficult to update kahan se aap search nahi kar pate ho aap को सर्च करने के लिए मैन्युअली पेजेस पलटना पड़ता है वेरी टाइम टेकिंग एंड अनोइंग एट टाइम्स तो हम छोड़ देते हैं हिम्मत हार के हम सोचते हैं जो नोट्स है उसी से काम चलाते हैं तो इसलिए डिजिटल नोट्स आर बेटर एंड टाइम सेविंग आल्सो एंड यस टू टू यू नो गेट क्लोजर टू योर ड्रीम टू गेट योर डिजायर्ड सर्विस इन द इन फ्यूअर नंबर ऑफ अटैम्प्ट one thing uh, which is very very important apart from note making is uh, answer writing practice for mains that is unavoidable aap uh, kisi se bhi pooch lijiye koi bhi topper se pooch pooch lijiye uh, answer writing uh, kiye bina paper complete karna ya fir uh, acche answers likh pana quality answers likh pana is next to impossible to answer writing karne se dheere dheere aapka speed improve hoga आपका क्वालिटी ऑफ आंसर्स इम्प्रूव होगा योर एबिलिटी टू डील विथ रैंडम क्वेश्चन जिसके लिए आपके पास कंटेंट नहीं है दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव ओवर टाइम एंड यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ आंसर राइटिंग ऑन द डे यू आर अटेम्प्टिंग मेन्स दैट टाइम यू विल रियलाइज के आंसर राइटिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ है अगेन गोज विदाउट सेंग दैट मॉक टेस्ट आर अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यू पी एस सी जर्नी चाहे स्टेज कुछ भी हो चाहे स्टेज प्रिलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो फॉर इंटरव्यू मॉक्स हेल्प यू आर्टिकुलेट योर आंसर्स वेल स्ट्रक्चर योर आंसर्स इन अ बेटर वे एंड यू आर बेटर प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड एंड व्हेन इट कम्स टू मेन स्टेज मॉक्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरिंग योर आंसर्स टू इम्प्रोवाइज ऑन योर हैंड राइटिंग एंड मेक इट मोर लेजिबल it helps you improve your time management you are supposed to answer 20 questions in uh, only 3 hours and you will also have to uh, answer uh, to the point and precise answers uh, for your questions all that will be possible only through mocks in the main stage coming to prelims you learn uh, the art of elimination strategy how to apply tips and tricks how to uh, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपको आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है एंड व्हाट इज़ योर मैक्सिमम मार्क्स कितने रेंज में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो योर स्कोर्स गेट मैक्सिमाइज्ड ऑल ऑफ दोज असेसमेंट्स आर पॉसिबल ओनली थ्रू मॉक्स 
तो बी जेनरस इन टर्म्स ऑफ गिविंग मॉक्स इन एनी पर्टिकुलर स्टेज नाउ कमिंग टू अनादर थिंग विच इज लाइक ऑफ एन एक्सपीरियंस गेट बोर्ड और इट बिकम्स मोनोटनस फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बहुत अलग लेवल का जोश रहता है बट इन द सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट एंड इन सम केसेस इवन मोर सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट इंसान मतलब एक्सपीरियंस बहुत मोनोटनस फील करते हैं दे गेट बोर्ड एंड दे आर प्रिपेयरिंग इन साइलोस एक लाइब्रेरी के कोने में बैठ के बस पढ़े जा रहे हैं and uh, there is no there is there is no friend because they feel that it's a source of distraction or maybe disturbance par aisa nahi hota hai i am telling it from my personal experience peer group agar uh, theek hai aapka frequency match karta hai ya serious aspirant hai peer groups are a best stress buster they help you in all possible ways जब आपका मोरल डाउन होता है आपका टारगेट अचीव नहीं होता है या आपके मॉक्स में आपको कम नंबर मिले हैं दे आर द वंस हु बूस्ट योर कॉन्फिडेंस हु मोटिवेट यू टू अगेन कम बैक टू योर प्रिपरेशन द नेक्स्ट डे एंड समटाइम्स यू फेल इन वन ऑफ द स्टेजेस से प्रिलिम्स और मेन्स योर पियर ग्रुप कम्स टू योर रेस्क्यू दे हेल्प यू दे काउंसिल यू एंड मोटिवेट यू के फिर से पढ़ना है फिर से आपको आपके ड्रीम को चेज करना है आपके टारगेट्स को पूरा करना है नॉट ओनली दैट जब पियर ग्रुप रहता है एक पियर प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि अच्छा तीनों चारों पियर्स ने मिल एक टारगेट सेट किया है तो आई कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड आई ऑल्सो हैव टू बी एट पार विद दिम एंड जब आप टेस्ट साथ में लिखते हो तो आप बेंच करते हो कोई किसी का जीएस पेपर वन अच्छा होता है किसी का पेपर फोर अच्छा होता है यू कैन लर्न इन अ वेरी एमिकेबल एटमोसफियर यू कैन डिस्कस जब आप इंटरव्यू स्टेज पे होते हो योर पियर्स टेक योर मॉक इंटरव्यूज एंड दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन गाइड यू विथ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो पियर ग्रुप बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रोवाइडेड दे आर सीरियस कैंडिडेट्स एंड इनके साथ आपका फ्रीक्वेंसी अगर मैच करता है हैव अ स्मॉल पियर ग्रुप ऑफ से थ्री टू फोर पीपल इट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ यू हैव मेड अप योर माइंड टू टेक अप यू पी एस सी इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन इन यू टू बिकम अ सिविल सर्वेंट अगर आपने मन बना लिया है तो माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू यू इज जस्ट टेक वन अटैम्प्ट आउट एंड जस्ट फोकस एंड प्रिपेयर ओनली फॉर यू पी एस सी कोई और एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी नहीं करें फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग बैंक पी ओ के एग्ज़ाम्स देते हैं कैट एग्ज़ाम देते हैं या फिर नबार्ड ई पी एफ ओ स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इज एक अटैम्प्ट आप सोली एंड होली यू पी एस सी की तैयारी कीजिए and i am sure uh, the distractions and disturbances will be minimal and you will be able to clear it and better plan your preparation and you have you will have more time to plan your preparation and actually prepare in a focused way and better way so uh, i uh, hope that these tips are useful for your preparation and uh, that's all from my end today thank you and have a nice day